আজকে আমরা পড়ব ক্যারিওভাস্কুলার সিস্টেমে এমব্রায়োলজি দিয়ে আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করব এখন এখানে কিছু জিনিস বুঝতে হবে কিছু জিনিস মুখস্থ রাখতে হবে যেগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে আমাদের জানার জন্য আমাদের বডিতে এখানে বলা হয়েছে যে একদম ফার্স্ট ফাংশন অর্গান হচ্ছে আমাদের হার্ট এটা স্পন্টেনিয়াসলি বিট সরাক বিট করতে শুরু করে হচ্ছে চার সপ্তাহ বয়সে এখন এটা মনে রাখার জন্য ফিক্স হচ্ছে যেহেতু আমাদের হার্টে চেম্বার আছে চারটা সেজন্য উইক ফোর ফোর উইকে হার্ট বিট করতে শুরু করে এবং এটা হচ্ছে এক তখনই ফাংশনাল হয়ে যায় এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যখন এমরা অবস্থায় থাকি তখন হার্ট অনেকটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা কন্ডিশনে থাকে এখানে ছবি আছে আমি ছবিটা দেখাই হার্টের কন্ডিশনে থাকে হচ্ছে এরকম আমাদের যখন হার্ট বিট করতে শুরু করে তখন হাটটা থাকে এরকম এবং আস্তে আস্তে পেটে এরকম একটা অ্যাডাল্ট ফর্মে চলে আসে তাহলে এই যে চার সপ্তাহে হাট যখন বিট করতে শুরু করে তখন আমাদের হাট হচ্ছে এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল কন্ডিশন থাকে এবং বিটটা হচ্ছে নিচ থেকে উপর দিকে যায় আমাদের নর্মাল অ্যাডাল্ট হার্টে কি হয় আমাদের অ্যাডাল্ট হার্টে হচ্ছে ফার্স্টে দুইটা অ্যাট্রিয়াম বিট করে কন্ট্রাক্ট করে ব্লাড ভেন্টিকেলে আসে তারপর ভেন্টিকেল দুই পাশ থেকে কন্ট্রাক্ট করে ব্লাড গুলা বের করে দেয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে ব্লাড হচ্ছে এদিক থেকে ঢুকে এদিক থেকে বের হবে ঠিক আছে এদিক থেকে ঢুকে দিক থেকে বের হবে এই ক্ষেত্রে হার্ট বিট করবে এগুলা কন্ট্রাক্ট করবে তারপর সিকুয়েন্সিয়ালি এগুলা কন্ট্রাক্ট করবে এগুলা কন্ট্রাক্ট করবে তারপর বের করবে অনেকটা রাষ্ট্রপারের যে হার্ট ছিল আমরা অনেকেই পড়ে আসছি আমাদের আহ ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে রাষ্ট্রপারের হার্টের কন্ডিশন ছিল এরকম এটা হচ্ছে পিছন থেকে সামনের দিকে বিট করতো ঠিক অনেক এরকম ভাবেই হার্টটা বিট করে এখন হার্টটা কিন্তু এরকম যেহেতু ট্রিবুলার স্ট্রাকচার এভাবে থাকে না এটা লুপ করে লুপিং করার মাধ্যমে বর্তমান কন্ডিশনে আসে এটাই বলা হয়েছে যে এটা লুপ করতে স্টার্ট করে এবং লুপ করার মাধ্যমে এটা লাইফ রেফ লাইট পোলারিটি মেনটেন করে এখন লেফট রাইট পোলারিটি বলতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের হার্টে কিন্তু কিছুটা আমরা যদি করি এটা যদি মিড লাইন নিয়ে একটা বডির তাহলে আমাদের মিড লাইনের টু থার্ড মিড লাইনে হার্টের টু থার্ড থাকবে হচ্ছে লেফটে আর ওয়ান থার্ড থাকে হচ্ছে আমাদের মিড লাইনের রাইটে তাইলে এই যে রাইট লেফট পোলারিটিটা হার্ট ক্রিয়েট করতেছে এই জিনিসটা এই লুপিং এর মাধ্যমে তৈরি হয় ঠিক আছে এখন এই যে একটা জিনিস নর্মালি এরকম স্ট্রেট স্ট্রাকচার ছিল তারপর এটা বিভিন্ন ভাবে লুপ করলো লুপ করে আলটিমেটলি এরকম টু থার্ড ওয়ান থার্ড একটা স্ট্রাকচারে চলে আসলো এইটা হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাইক্রোটিউলস এর দরকার হয় আমরা জানি বডিতে মাইক্রোটিউল থাকে যেগুলো হচ্ছে অনেকটা বডি সেলের সাইটোস্কেলেটর এখন মাইক্রোটিউলের মধ্যে আমরা যদি একটু মানে বেসিক সেলুলার লেভেলে যাই সাপোজ এটা একটা সেল ঠিক সেম ভাবে আমাদের হার্ট যখন লুপিং করতেছে বা যেকোনো অর্গান যখন মাইগ্রেট করে তখন মাইক্রোটিউবিউল এগুলোতে হেল্প করে কারণ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট এই এই জিনিস একটা মাইক্রোটিউবিউল একটা পার্ট হচ্ছে माइक्रोटिबुल এই মাইক্রোটিউবিউলের মধ্যে টিউবিউল গুলা এটা স্ট্রাকচারটা বলা হয়েছে এই টিউবিউলের সাথে দেখো এখানে একটা জিনিস আছে যে ডাইনিং আর্ম এই জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট এই ডাইনিং আর্ম এই টিউবিউল গুলোর সাথে অ্যাটাচ থাকে এবং এই ডাইনিং আর্ম গুলা এটিপি কে ইউজ করতে পারে এবং এটিপি কে ইউজ করার মাধ্যমে মাইক্রোটিউবিউল গুলা বিভিন্ন দিকে মটিলিটি মেনটেন করে এটা এদিকে বেন্ড হবে না কোন দিকে বেন্ড হবে এই জিনিসটা খেয়াল করে এখন যদি কখনো এই মাইক্রোটিউবিউলের ভিতরে এই ডাইনিং আর্মটা ডিফেক্ট থাকে তখন বাইরে থেকে যদি কোনো সিগন্যাল আসে এই সিগন্যালটা এই ডাইনিং আর্ম ক্যাচ করতে পারে না যদি ক্যাচ করতে না পারে তাহলে যেদিকে এই জিনিসটা বেন্ড হওয়ার কথা ছিল সেদিকে বেন্ড হতে পারে না সো নর্মাল যে বেন্ডিং বা নর্মাল যে একটা সেলের মুভমেন্ট ওই জিনিসটা 
राइटर दिखे चले मुभमेंट हो एंट्री so, कर सबसमेंटिंग मोटाइलिटर कारण फलोपियन टीब थे ठीक ठंडा जल ले समस्या 
যেটা এখন ডিসকাস করে ফেলি সেই ক্লোজ সিনারিওটা হচ্ছে বের করে দেয় ঠিক আছে এখন এই ক্লোরাইড চ্যানেল অ্যাবনর্মাল হওয়ার কারণে ক্লোরাইডটা সেল থেকে বেরোতে পারে না ক্লোরাইড সেল ভিতরে আটকে থাকে যেহেতু সেলের ভিতরে নেগেটিভ টাকা আটকে আছে বাইরে থেকে যত সোডিয়াম আছে সোডিয়ামও সেলের ভিতর এন্ট্রি করে এবং সোডিয়ামের সাথে সব ওয়াটারও এটা পুল করে নিয়ে আসে তার মানে ইন্ট্রি সেলুলার পোর্শনে ওয়াটার আছে বাট এক্সট্রা সেলুলার পোর্শনে কোনো ওয়াটার থাকে না এক্সট্রা সেলুলার পোর্শনটা ড্রাই থাকে তো এই ক্ষেত্রে সৃষ্টি ফার্মেসিতে যদি পেশেন্টের রেসপিটি রেসপিটি ট্র্যাক্টের কথা ভাবা হয় সাপোজ এর হচ্ছে ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কাই গুলো অনেক ড্রাই থাকবে কারণ কোনো এয়ার থাকতেছে না মিউকাস প্রোডাকশন হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট কন্টিনিউয়াস একটা রেসপিটি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থাকবেই এই ক্ষেত্রে একটা মেল আসবে যেহেতু আর সাথে হচ্ছে হবে কি যে ওই মেলটা ইম্পর্টেন্ট থাকবে তাহলে এটাও কিন্তু অনেকটা কার্টেনার সিনড্রোমের সাথে যাচ্ছে যে একটা মেল ইনফার্টিল একটা মেল প্লাস হচ্ছে ওই একটা বারবার রেসপিটি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে এখন ডেক্সোকার্ডিয়া তো অবশ্যই সৃষ্টি ফাইব্রোসিস থাকবে না এখন মেল ইনফার্টাইল মানে ইনফার্টাইল কেন কারণ এটা জানতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ইউএসএম এর জন্য এটা হাইলি টেস্টেড মেল ইনফার্টাইল হওয়ার এখানে কজ হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ বাস রিফারেন্স সৃষ্টি ফাইব্রোসিসে দেখা গেছে যে যখন এই ক্লোরাইড চ্যানেল অ্যাবনর্মাল হয় ঠিকভাবে এমব্রায়োজেনিসিস এর সময় বাস ডিফারেন্স ডেভেলপ হতে পারে না ঠিক আছে সো নো বাস ডিফারেন্স অ্যাবসেন্স অ্যাবসেন্ট আচ্ছা এটা আমরা বলে ফেললাম এর সাথে কার্টেনার সিনড্রোম এবং এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সিস্টি ফাইব্রোস এখন আমাদের হার্টের মধ্যে চেম্বার আছে অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্টিকল এই অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্টিকল কিভাবে ডেভেলপ হয় এবং কিভাবে ফাংশন করে এই জিনিসটা আমাদের বুঝে পড়া লাগবে সো এখানে দেখো এটা হচ্ছে যে হার্ট ঠিক আছে হার্ট এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ একটা হার্টের কন্ডিশন লুপিং হওয়ার পর প্রথমে কিছুই নাই খুব ইজিলি ব্লাড লেফট রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট অ্যাট্রিয়ামে পাস করতে পারতেছে ঠিক আছে খুব ইজিলি ব্লাড চলে যাচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট অ্যাট্রিয়ামে এখন একটা প্রশ্ন আসে এখানে যে আমরা তো সব সময় জানি যে আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়ামে থাকে লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্টিকল এইখানে থাকে হচ্ছে ব্লাডের হাই প্রেশার এবং এই পাশটা অনেক থিক থাকে বলা যায় যে থ্রি টাইমস থিক তাহলে যদি এখানে কোনো কোনোই সেপারেশন না থাকে তাহলে ব্লাড এখানে যদি প্রেশারটা বেশি থাকে নর্মালি আমাদের হার্টে তাহলে এটা তো এদিক থেকে দিক শান্ত হওয়ার কথা ছিল এদিক থেকে দিক শান্ত না হয়ে কেন রাইট থেকে লেফটে শান্ত হচ্ছে এই একটা এমব্রায়নিক হার্টে এটা আমাদের জানতে হবে তো এটা জানার জন্য আমরা একটু পরের পাশে জিনিসটা পড়ে আসি এই জন্য আমাদের জানতে হবে যে আমাদের ফিটাল হার্ট সার্কুলেশন কিভাবে হয় তো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আমরা এটা পড়ে তারপর সেখানে যাব আচ্ছা ফিটাল হার্টে একটা মানে ফিটাল ব্লাড সার্কুলেশনে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টুইস্ট হচ্ছে ওই সময় লাংটা কিন্তু টোটালি কলাপস থাকে বাচ্চা যখন মায়ের ওম্বে থাকে বা ইউটিলাইজেশন ভিতরে থাকে ও কিন্তু অ্যাক্টিভলি কোনো রেসপিরেশন নেয় না ও কোনো এয়ার এন্ট্রি করতে পারে না এই ক্ষেত্রে লাং থাকে টোটালি কলাপস এবং লাং এর মধ্যে দিয়ে কোনো ব্লাড পাস হওয়া লজিক্যাল ঠিক আছে তাইলে এখান থেকে দেখো যেহেতু লাংটা টোটালি কলাপস এখানে হচ্ছে যে রাইট ভেন্ট্রিকাল রাইট ভেন্ট্রিকাল থেকে যে ব্লাড গুলো আসতেছে এটা তো লাং এটা হচ্ছে যে এই যে এটা একটা পালমোনারি আর্টারি আর এটা হচ্ছে একটা পালমোনারি আর্টারি আমরা এক পাশের পালমোনারি আর্টারি নিয়ে ছবিটা আঁকি टोटाली कलाप्स ठीक है खुब इम्पर्टेंट एक कन्सेप्ट डेभलप कर कार्बन डाइक्साइड কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে কোন বডির কোন অর্গানের কোন বাস্কুলেচার কনস্ট্রিকশন করে আর কোন বাস্কুলেটার বাস্কুলেচার গুলো ডাইলেট করে এটা আমাদের জানতে হবে এখন এখানে লাংস দেখো 
একটা নরমাল কন্ডিশনে চিন্তা করি আমরা একটু জেনে যাই सपोज এটা হচ্ছে আমাদের একটা এটা सपोज আমি একটা ব্রেন আঁকলাম ঠিক আছে ব্রেন এখন কোন কারণে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে না কমে গেছে যদি ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় ব্রেনে নরমাল মেটাবলিজম এটা তো আর কমে যায় না এটা নরমালি মেটাবলিজম হচ্ছেই এবং আমরা জানি যে মেটাবলিজমের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় যখন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এখন ব্লাড তার মানে কি হচ্ছে যে ব্লাড ফ্লো যদি কমে যায় তখন কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাকুমুলেটেড হতে থাকে কারণ কি ব্লাড ফ্লো কমে গেছে নরমাল যে কন্ডিশনে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছিল ওটা তো হচ্ছেই কিন্তু যেহেতু ব্লাড ফ্লো আসতেছে না এটাকে ওয়াশ আউট করে নিয়ে যেতে পারতেছে না এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ব্রেনের মধ্যে অ্যাকুমুলেটেড হতে আসে এখন এই কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে এইটার একটা রিফ্লেক্স মেকানিজম আছে প্রোটেক্টিভ এই কার্বন ডাই অক্সাইড করবে কি যদি এই জিনিসটা ব্লাডের যে বেসো কনস্ট্রিকশন হয়ে আছে ব্রেনে এটাকে বেসো ডাইলেট করবে এখন এই জিনিস হওয়া কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে এখন কেন হচ্ছে কারণ ভেসেলটা কনস্ট্রিকটেড হয়ে আছে এখন এই জিনিসটা নিচ থেকেই এই ভেসেলটা ডাইলেট করবে যে কোনো ওয়ান কন্ডিশনে বা কার্বন ডাই অক্সাইড যদি লেভেল বেড়ে যায় ভেসো ডাইলেশন হয় এতে কি হবে তখন আবার ব্লাড ফ্লো বাড়বে ব্লাড ফ্লো বেড়ে গেলে যে প্রাইমারি প্রবলেমটা ছিল ভেসো কনস্ট্রিকশন এটা ঠিক হয়ে যাবে বডির প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অর্গানেই ব্লাড সাপ্লাই এর প্রিন্সিপাল সেল বডির যে কোনো অর্গানে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলটা কমে যায় তাহলে ওই অর্গানে বেসো ডাইলেশন হবে এক্সেপ্ট লাং এক্সেপ্ট লাং লাং হচ্ছে এরকম একটা অর্গান যেখানে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বেড়ে যায় তাহলে বেসো কনস্ট্রিকশন হবে ঠিক আছে এবং এটা এর জন্য প্রোডাক্টিভ মেকানিজম কিভাবে এখন আমরা এটা এক্সপ্লেন করব দেখো সাপোজ এটা হচ্ছে একটা লাং ঠিক আছে এখন লাং এ এই জায়গায় হচ্ছে নিউমোনিয়া হলো নিউমোনিয়া হয়ে এখানে ঠিকভাবে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না যদি গ্যাস এক্সচেঞ্জ এখানে না হয় তাহলে আমাদের বডি থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড গুলা নিয়ে আসছিল এটা তো আর বের হতে পারতেছে না কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলটা এখানে রয়ে মানে বাড়তি রয়ে গেছে এখন যদি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বাড়তি রয়ে যায় এবং গ্যাস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না যদি এখানে বেসো ডাইলেশন হইতো ব্লাড আরো ডাইলেট করতো তাইলে এখান দিয়ে ম্যাক্সিমাম ব্লাড পাস করতো এবং এখানে ম্যাক্সিমাম ব্লাড পাস করলে কিন্তু কোনো লাভ নেই কারণ এখানে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না এই জন্য লাংস একটা ডিফারেন্ট মেকানিজম এখানে লাং এ হচ্ছে বেসো কনস্ট্রিকশন হয়ে যায় যেন এখান দিয়ে আর নতুন করে ব্লাড না আসে অন্য অন্য দিকে ব্লাড গুলা শান্ত হয়ে যায় অন্য দিকে ব্লাড গুলা শান্তেড হয় সো এই এখন আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে মেইন কথা হচ্ছে যদি লাংস এ কার্বন ডাই অক্সাইড এর কন্ডিশন বাড়ে তাহলে বেসো কনস্ট্রিকশন হয় আর সব অর্গানে বেসো ডাইলেশন হয় ঠিক আছে তো এখন আমরা আসি ফিটাল লাংস এ যেহেতু ফিটাল লাংস অক্সিজেন নিতে পারতেছে না ওর রেসপিরেশন এখনো এস্টাবলিশ হয় নাই তো এখানে লাংস এ যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড থাকার কারণে এখানকার লাংস টা একদমই কন্ট্রাক্টেড এবং বেসেল গুলা একদম কনস্ট্রিকশন কনস্ট্রিকটেড যদি বেসেল কনস্ট্রিকটেড থাকে তার মানে বেসেল এর মধ্যে দিয়ে সহজে কোনো ব্লাড পাস করতে পারবে না এই পালমোনারি রেজিস্টেন্স অনেক বেশি দুই পাশে তাহলে যেটা হবে লেফট ভেন্টিক্যাল থেকে ব্লাডটা বেরলো কিন্তু ও এরপরে দিকে যেতে পারতেছে না কারণ এগুলা এত বেশি রেজিস্টেন্স এত বেশি কন্ট্রাক্টেড হয়ে আছে এর মধ্যে ব্লাড যাচ্ছে না তখন বডি বডিতে তো ব্লাড যেতে হবে এখন তখন ব্লাড যেটা তখন আমাদের বডিতে একটা শান্তিং মেকানিজম আছে ফিটাস কন্ডিশনে তখন আমি যে এখান থেকে এসে এটা আস্তে করে চলে যাবে হচ্ছে এখানে এওটাতে সো এখানে দেখো পালমোনারি ট্রাঙ্ক এবং এওটার সাথে একটা কমিউনিকেশন আছে এখান থেকে কিন্তু ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আসছিল ঠিক আছে সারা পথে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড এখানে এওটাতে চলে গেল এই ডিঅক্সিজেন ব্লাডটা একটু কিছুটা গ্রে বা নীল কালার করে দেখানো হচ্ছে এটা মিক্স হয়ে কিসের সাথে মিক্স হয়েছে হচ্ছে এখানে যে এওটিক আর্চ আছে এওটিক আর্চের সাথে তারপর এই জিনিসটা মিক্স হয়ে হচ্ছে ব্লাড ফ্লো করলো ব্লাড ফ্লো করছে ফ্লো করছে এখানে কিন্তু এই এই জায়গায় মিক্স খুব একটা ব্লাডের ব্লাডের মধ্যে খুব একটা অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন নাই পাশের পেশার অক্সিজেন এখানে একটু লো এখন যখন আসলে এটা তো হচ্ছে যে তারপরে এই অ্যাবডোমিনাল এওটা বাইফার্কেট হয়ে গেল দুইটা কমন আইলিয়াক কমন আইলিয়াকের পরে দেখো এটা হচ্ছে যে ইন্টারনাল আইলিয়াক এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আইলিয়াক এখন এখানে একটা বাইপাস মেকানিজম আছে দেখো এখানে কিন্তু তারপরে হচ্ছে লিম বিপাশের লিম আইলিয়াক এক্সটার্নাল আইলিয়াক ব্লাড ফ্লো ফ্লো যে জিনিসটা হয় এখন 
যদি এরকম হয় যে একটা পাশে রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি আরেকটা পাশে রেজিস্ট্যান্স কম তাহলে এখান দিয়ে ইলেকট্রিক ফ্লো আসার পরে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো করবে যেদিক দিয়ে রেজিস্ট্যান্স কম সেদিকে ঠিক সেম ভাবে এখানে যেহেতু ঠিক সেম ভাবে এখানে যেহেতু লিম্ব আছে লিম্বের মধ্যে অবভিয়াসলি রেজিস্ট্যান্সটা অনেক বেশি অনেক এই পাশেও লিম্বে রেজিস্ট্যান্সটা অনেক বেশি এখানে লোয়ার লিম্বে বেশি রেজিস্ট্যান্স আসছে অবভিয়াসলি এই জন্য এখানে ব্লাড গুলা ম্যাক্সিমাম শান্ত হয়ে যায় এই ইন্টারনাল আইলিয়া কার্টারি দিয়ে এখানে যে ইন্টারনাল আইলিয়া কার্টারি ব্রাঞ্চ আছে আম্বিলিকা লার্টারি সেখানে এই জন্য এটার এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এটা যে এই জন্য ম্যাক্সিমাম ব্লাড এখানে এসে অক্সিজেন হচ্ছে অক্সিজেনেটেড হতে পারে তাহলে এখানে দেখেন যে দুইটা আম্বিলিকা লার্টারি আসতেছে আম্বিলিকা লার্টারি এসে এখানে যে প্লাসেন্টা আছে এটা হচ্ছে ম্যাটারনাল ব্লাড যে অক্সিজেন ক্যারি করে নিয়ে আসছে ওই ক্যারি ক্যারি করা অক্সিজেনের সাথে এক্সচেঞ্জ হয়ে चले ग डाक्टास मैक्सिमाम ब्लाड चले जाएम क्या কেন এখন এখানে কিন্তু ব্লাডের প্রেসারটা হচ্ছে বেশি এখন এক্সপ্লেন করতেছি কেন দেখো এখান থেকে যে ব্লাডটা গেল এখানে কিন্তু ব্লাড আসার কোন ইনপুট নাই এখানে ব্লাড অতটুকুই আসতেছে যতটুকু লেফট অ্যাট্রিয়াম দিয়ে শান্ত হচ্ছে যেহেতু লাংসে কোনো ব্লাড যেতে পারতেছে না পালমোনারি আর্টারি দিয়ে সো পালমোনারি ভেন দিয়েও কোনো ইনপুট নাই এই লেফট অ্যাট্রিয়ামে যেহেতু নাই সো এখানে হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়ামটা কাইন্ড অফ একদম ব্লাডলেসই থাকে এখানে ব্লাডের প্রশ্নটা খুবই কম এই জন্য সব ব্লাড যেতে এখানে আসতেছে এখানে ব্লাড দিয়ে ভর্তি সেখানে ব্লাডের প্রেশারটা অনেক বেশি রাইট অ্যাট্রিয়ামে এই জন্য রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড শান্ত হয়ে যাবে হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম ঠিক আছে এখানে গেল এখানে যা আসবে সেগুলো হচ্ছে যে অ্যাওটা দিয়ে এন্ট্রি করবে আর এখানে তো বললাম যা আসবে না সেটা হচ্ছে প্যাটার্ন ডাক্তার আর্টারিউসাস দিয়ে চলে যাবে হচ্ছে পালমারি ট্রাঙ্ক আছে এখন এটা আমরা পড়ে ফেলি দিয়ে যেহেতু আমরা দেখে ফেলছি তাহলে ফিটাল সার্কুলেশনে কি আছে এখন ফিটাল সার্কুলেশনে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টুইস্ট হচ্ছে যে এখানে কিন্তু দেখো যে টোটাল জায়গাতে খুবই অল্প অক্সিজেনেশন হয়েছে তাই না এখন তা এখানে যদি তুমি আমাদের নর্মাল পার্সেন্ট প্রেশার অফ অক্সিজেন আমাদের নর্মাল অ্যাডাল্ট হিউম্যান পার্সেন্ট প্রেশার অফ অক্সিজেন কাইন্ড অফ হান্ড্রেড এর কাছাকাছি একটু শান্ত হয়ে ধরো নাইনটি ফোর এরকম থাকে ঠিক আছে বাট হিটাস এর মধ্যে এই পার্সেন্ট প্রেশার অফ অক্সিজেন এটা হচ্ছে মাত্র থার্টি পার্সেন্ট এখন আমরা কিন্তু একটা জিনিস ছিল যে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কারণ একটা সিগমার শেপ এখন আমি যদি কাপটা এখন একটু এখানে আঁকি এরকম ঠিক আছে সো এই 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 জায়গায় থাকে হচ্ছে যে সাপোজ হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রেশার ওখানে এটা যদি নাইনটি ফাইভে যায় তাহলে অক্সিজেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাচুরেটেড থাকে বাট যদি থার্টি পার্সেন্টে আসো এখানে কিন্তু খুবই লো স্যাচুরেটেড ঠিক আছে এবং এটা লেস দেন ফিফটি হওয়ার কথা আমাদের অ্যাডাল্টে এটা লেস দেন ফিফটি হবে কিন্তু प्लसमासी যদি ব্লাডে যে অক্সিজেন এন্ট্রি করে এটা ফার্স্টে ব্লাডের যে প্লাজমা পোষণ আছে এখানে ডিজলভ হয় 
ঠিক আছে এবং এই যে আমরা যে বলি বাডে পার্সেল প্রেশার অক্সিজেন এত এটা টোটালি মিন করে যে প্লাজমা প্লাজমার মধ্যে কতটুকু ব্লাড ডিসলভড হয়েছে এখন এখানে 30 যতটুকু হয়েছে তার পার্সেল প্রেশার হচ্ছে 30 মিলিমিটার অফ মার্কেল এখন যেটা প্লাজমাতে ডিসলভ হয় সেখান থেকে ডিসলভ থেকে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন পিকআপ করে নিজে বাইন্ড করে অক্সিহিমোগ্লোবিন করে অক্সিজেনেশন হয় ঠিক আছে সো নরমাল যেটা হয় যে আমাদের অ্যাডাল্টে এখানে প্রায় 90 100% 100 মিলিমিটার অফ মার্কারি যদি স্যাচুরেটেড হয় তাহলে এই হিমোগ্লোবিন এভাবে ভালো করে অক্সিজেন পিক করে স্যাচুরেটেড হয় কিন্তু যদি দেখতে আসে যে ফিট আছে মাত্র 30 30 মিলিমিটার অফ মার্কারিতেই বেশ ভালো পরিমাণে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন পিক করে স্যাচুরেটেড হয় এটা কেন এই জায়গার মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন স্ট্রাকচার আমাদের যে এখানে আমরা জানি যে আমাদের অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিন আছে এবং ফিটাল হিমোগ্লোবিন আছে এটা আমরা সামনে পড়ব এখানে অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিন যেটা আমাদের অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিন হচ্ছে আলফা 2 এবং বিটা 2 এই যে বিটা এই জিনিসটা হচ্ছে অক্সিজেনের প্রতি এদের অ্যাফিনিটি কম এই জন্য পার্সেল প্রেসার অফ অক্সিজেন অনেক বেশি লাগে 100 এর মতো করলে সেটা হচ্ছে অক্সিজেনকে পিক করতে পারে প্লাজমা থেকে বাট ফিটাসের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আলফা 2 এবং এই এখানে আছে যে গামা 2 এটা গামা চেইন থাকে গ্লোবিনে এই গামা চেইন এটার অক্সিজেনের প্রতি অ্যাফিনিটি খুবই বেশি খুবই বেশি যার কারণে খুব অল্প পার্সেল প্রেসার অফ অক্সিজেনেও এই হিমোগ্লোবিনটা পিক করতে পারে যখনই 6 মাস পরে গামা চেইনগুলো সব চলে বিটাতে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন আর লো অক্সিজেনেশনে লো অক্সিজেনেটেড কন্ডিশনে হিমোগ্লোবিন পিক করতে পারবে না আচ্ছা সেটাই বলা হয়েছে যে আম্বিলিকাল আর্টারি খুবই একটা লো অক্সিজেনেশন থাকে এবং কেন এখানেও এত বেশি স্যাচুরেটেড হয় সেটা এই কন্ডিশন আমরা পড়ে পড়ছি তো এখন আমরা যা পড়েছি এখানে এগুলা এগুলাই আছে আমরা জাস্ট একটু দেখে যাই তিনটি ইম্পর্টেন্ট শান্ত আছে এটা আমরা অলরেডি জানি এখানে বলছে যে ব্লাড এন্টারিং দা ফিটাস থ্রু আম্বিলিকাল ভেইন ইজ কন্ডাক্টেড ভায়া ডাক্টাস ভেনোসাস ইনটু দা ইনফেরিয়র ভেনিকা বাই এটা এই যে ডাক্টাস ভেনোসাস দিয়ে যে আম্বিলিকাল আর্টারি থেকে যেটা আসলো সেটা বাইপাস হয়ে ইন ইনফেরিয়র ভেনিকা ভিতরে চলে যায় বাই ডাক্টাস ভেনোসাস আমরা জানি তার বলছে যে মোস্ট অফ দা হাইলি অক্সিজেনেটেড ব্লাড রিচিং দা হার্ট ভায়া ইনফেরিয়র ভেনিকা বা is directed through foramen ovale into left atria bolcho joto blood asche tar maximum portion i chole jay hocche left atria me amra bolchi je ekhane ekdomi blood shunnoi thake left atria me right atria me hocche sob theke beshi blood thake ekhon eto beshi blood thake ebong ekhane ekdomi blood shunno pressure ta ekdomi zero to ekhan ekhan left right ventricle to blood kom beshi thakei ekhane ekdomi na thakar karone maximum blood i ei যে ফোরামেন ওভালি ফোরামেন ওভালি দিয়ে শান্তেট হয়ে চলে যায় লেফট অ্যাট্রিয়ামে আর কিছু কন্ডিশন কিছু ব্লাড হচ্ছে ট্রাইকাসিড বালকে ক্রস করে চলে আসে হচ্ছে আমাদের লেফট ভেন্টিকুলে যেগুলো লেফট ভেন্টিকুলে আসে ওগুলো আলটিমেটলি এদিক দিয়ে যেতে পারে না সেটা হচ্ছে শান্ত হয়ে যায় ডাক্তার সার্টারিসাস দিয়ে আর্ট্রোফেওটাতে এটাই বলছে যে ফোরামেন ওভালি যায় তারপর হচ্ছে ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড फ्रॉम দা সুপিরিয়র ভেনিকা বা পাসেস থ্রু দা রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে যেগুলো রাইট ভেন্টিকুলে আসে সেগুলো পালমোনারি আর্টারিতে যায় আর্টারিতে যাওয়ার পর সেটা লাঙ্গ দিতে পারে না সেটা যায় হচ্ছে ডাক্টাস আর্টারিওসাস আর্টারিসাস দিয়ে চলে যায় হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যাওটাতে অ্যাওটাতে চলে যায় কারণ এটা হচ্ছে হাই ফিটাল পালমোনারি রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি থাকে এবং কেন রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকে সেটা আমরা অলরেডি এক্সপ্লেইন করে ফেলছি এটার কারণ হচ্ছে যেহেতু অক্সিজেনেশন থাকে না ওই জন্য এক্সেপশন হিসেবে লাঙ্গসের ভাস্কুলার গোলা রেসোকক্সিটেট অবস্থা থাকে ওকে এখন এখন যখন একটা ফিটাস ফার্স্ট ব্রেথ নেয় ব্রেথ নেওয়ার সাথে সাথে লাংটা এক্সপ্যান্ড করে এবং এক্সপ্যান্ড করলে সেখানে অক্সিজেন চলে আসে যখন অক্সিজেন চলে আসে তখন কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেলটা কমে যায় আর যদি কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল কমে যায় তখন পালমোনারি ভাস্কুলেচারটা ডাইলেট করবে এবং যদি ডাইলেট করে তাহলে রেজিস্ট্যান্সটা কমে আসবে এই যে এখন রেজিস্ট্যান্সটা কমে যদি যায় ওই ক্ষেত্রে হবে কি যে এখন কমে গেল আবার পালমোনারি ভেন দিয়ে লেফট অ্যাট্রিয়ামে ব্যাক করতে হবে সেটাই বলছে যে ইনক্রিজ লেফট অ্যাট্রিয়াল প্রেশার ভার্সেস রাইট অ্যাট্রিয়াল প্রেশার যখন ফার্স্ট ব্রেথ নিবে 
তখন লাংসের যে ভেসেলস গুলো আছে কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল কমে যাওয়ার কারণে ওই ভেসেল গুলা ডাইলেট করবে ডাইলেট করলে পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে লাংসে ব্লাড যাবে সেগুলো আবার ব্যাক করবে হচ্ছে লেফট লেফট অ্যাট্রিয়ামে লেফট অ্যাট্রিয়ামে যখন ব্রেক করবে এখন কিন্তু লেফট অ্যাট্রিয়ামে অনেক ব্লাড আছে ঠিক আছে পুরো বডির সব ব্লাড এখন লেফট অ্যাট্রিয়ামে আছে এখন হচ্ছে এই জায়গায় লেফট অ্যাট্রিয়ামে প্রেশারটা বেড়ে যাবে যখন লেফট অ্যাট্রিয়ামটা প্রেশারটা বেড়ে যায় এখন খেয়াল করো এই যে এখানে একটা ভালভ আছে যেটা ফোরামেন ওভারলি এটা কিন্তু ওয়ান ওয়ে ভালভ এদিক থেকে এদিকে ওপেন হয় এখানে যখন বেশি হয়ে যাবে এটাকে দিকে পুশ করে বন্ধ করে দেবে সেটাই বলছে যে ইট ক্লোজেস দা ফোরামেন ওভারলি এবং যখন ক্লোজ হয়ে যায় তখন এই ধরো একটা অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়ামের গায়ে একটা হচ্ছে এরকম ফোসা পড়ে থাকে সেই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হচ্ছে ফোসা ওভারিস এবং যখন একটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে এই যে আমাদের এখানে যে ডাক্তার আর্টারিওসাস আছে এই যে জিনিসটা যেটা আমাদের কানেক্ট করছে পালমোনারি আর্টারি এবং ডিসেন্ডিং আউটারিতে এই জিনিসটা লো লো অক্সিজেনেটেড কন্ডিশনে প্যাটেন্ট থাকে যখন অক্সিজেনের লেভেলটা বেড়ে যায় তখন এটা ব্লক হয়ে যায় ঠিক আছে এবং এই জিনিসটা যখন প্রোস্টাগ্লান্ডিন প্রোস্টাগ্লান্ডিন এই জিনিসটাকে ওপেন ওপেন রাখে তাহলে আমাদের এই যে যখন বেবিটার বার্থ হয়ে যায় তখন তো অক্সিজেন লেভেল বেড়ে গেল এতক্ষণ তো লো অক্সিজেন লেভেল এটাকে ওপেন রাখছে সো এটা ক্লোজ হবে আবার যখন সরি এখানে ইউটেরাস না এটা হবে প্লাসেন্টা প্লাসেন্টা ইউটেরাস এর প্লাসেন্টা থেকে আসে প্লাসেন্টা আবার যখন বেবিটার ডেলিভারি হয়ে গেল প্লাসেন্টা তো সেপারেটেড তখন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন লেভেলও কমে যাবে সো এই ডাক্তার আর্টারিসাস কে ওপেন রাখার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না সো এই ক্ষেত্রে কি হবে তখন হচ্ছে এই ডাক্তার আর্টারিসাসটা ক্লোজ হয়ে যাবে যখন ক্লোজ হবে তখন এই দিক দিয়ে আর কোন ব্লাড শান্ত হবে না ব্লাড ডিরেক্টলি যাবে হচ্ছে লাংস এর মধ্যে এটাই এখানে বলা হয়েছে যখন এরকম রেসপিরেশন হয় বাড়তে পরে তখন অক্সিজেন লেভেল বাড়ে এবং পুষ্টাগ্লান্ডিন লেভেল কমে কারণ প্লাসেন্টা সেপারেটেড হয়ে গেছে তখন ডাক্তার আর্টারিসাস যেটা আছে সেটা ক্লোজ হয়ে যায় এখন এরকম একটা কন্ডিশন হলো যে বাচ্চার জন্ম হয়ে গেছে কিন্তু তার ডাক্তার আর্টারিসাস যেটা আছে এটা এখনো হচ্ছে ক্লোজ হয় নাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ড্রাগস দিয়ে এটাকে ক্লোজ করতে পারি তাহলে কোন ড্রাগস দিব আমরা ওই রকম এনএসিআইডি দিব এনএসিআইডি আমরা জানি যে নন স্টেরয়েডাল এন্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এনএসিআইডি আমাদের যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বায়োসিনথিস পাথওয়ে আছে সেখানে যে কক্স মানে সাইক্লোক্সিজেনাস এনজাইম সেটাকে ইনহিবিশনের মাধ্যমে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন কমায় তো এরকম একটা ড্রাগ দিব যেটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন লেভেল কমায় দেয় যদি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন লেভেল কমে আমরা জানি বেশি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এটা হচ্ছে ডাক্তার সার্টিসাস কে ওপেন রাখে যদি আমরা কমাই দিতে পারি তাইলে এই প্রোস্টাকানির লেভেলটা ফল করবে এবং ডাক্তার সার্টিসাসটা ক্লোজ হবে এখানে কোনটা ইউজ করা হয় এটা মেইনলি ইউজ করা হয় হচ্ছে ইন্ডোমেথাসিন ঠিক আছে এটা হাই আল্ট ইন্ডোমেথাসিন আইবু প্রোফেন দেওয়া যেতে পারে ওই ক্ষেত্রে প্রোস্টাকানিনটা ক্লোজ হয়ে যাবে যখন প্রোস্টাকানিনটা ক্লোজ হবে তখন অ্যাডাল্ট লাইফে জাস্ট এরকম একটা লিগামেন্টের মতো অ্যাটাচড থাকবে এবং এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে যেহেতু খেয়াল করে দেখো এটা আমি এটা স্টেপ পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এই জায়গাতে এখন লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম তৈরি হয়ে গেছে ডাক্তার আর্টারিওসাম নাই এটা একদম ফাইব্রাস একটা কন্ডিশন হয়ে গেছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম এটা তো এখানে অ্যাটাচ আছে তাইলে এই যে অ্যাওটার এই পোর্শনটা কিন্তু সব থেকে বেশি লেস মোবাইল এটা কিন্তু সহজে মুভমেন্ট করতে পারে না এটা হচ্ছে তাইলে এখন যদি কোনো কারণে একটা একটা পেশেন্ট ঠিক হবে মুভ করতে পারে না ঠিক আছে এই এই জায়গাতে কেন হবে কারণ এখানে হচ্ছে লিগামেন্টাম আর্টারিসম অ্যাটাচ আছে এবং অ্যাটাচ থাকার কারণে এখানে আমাদের জানতে হবে জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
তাহলে আমরা অলরেডি পড়ছি যে ডাক্টাস আর্টারিওসাস যেটা লিগামেন্টাম আর্টারিস আমি কনভার্ট হবে এটা আমরা পরে বলবো যে এটা কি বলছে এটা আসবো সামনে মনে রাখলেই হবে ফোরামেন ওভালি যেখানে একটা ফোরামেন ছিল এখন এটা জাস্ট একটা লেগে গিয়ে ফোসা হয়ে যাবে ফোসা মানে একটা শ্যালো একটা গ্রুপের মতো জায়গা সেটা হচ্ছে ফোসা ওভালি এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই কনভার্ট এই স্ট্রাকচার গুলা কিছু কনভার্ট হবে কারণ বার্থ হয়ে যাওয়ার পর এই আম্বিলিকাল আর্টারিও লাগবে না আম্বিলিকাল বেইনও লাগবে না এখন আমি এখানে একটা ছবি আর কি একটা একটা মানুষের সাপোজ এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পেশেন্টের আম্বিলিকাস এখন আম্বিলিকাসের দুই পাশে এরকম লিগামেন্ট থাকে এবং মিডল দিয়ে একটা লিগামেন্ট থাকে ঠিক আছে এখন এই দুই পাশের লিগামেন্টটাই ছিল এমব্রায়নিক লাইফের যে আম্বিলিকাল আর্টারি তাহলে এই জিনিসটা এটা একদম যে মিডিয়ান স্ট্রাকচার তাই না মিডিয়ান মিডিয়ান আর এই জিনিসটা হচ্ছে কম্পারেটিভলি মিডিয়াল তাহলে এই যে দুই পাশে মিডিয়াল আম্বিলিকাল লিগামেন্ট এইটা মেনলি হবে হচ্ছে আম্বিলিকাল আর্টারি দিয়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মিডিয়াল আম্বিলিকাল লিগামেন্ট যেটা আমাদের হচ্ছে আম্বিলিকাল আর্টারি দিয়ে আর এই যেখানে মিডিয়ান मिडियन मिडियनिकल लिगामेंट छविटा फैलसिफर्म लिगामेंट मध्य मार्क्रुपेडिको ग्रुपे डेस्क्रिपन बक्स दिए दीब तुम्हारा जयन करवा आशा कर उपकृत हवा तुम्हारे पढ़ा खुद इजी है फिर जाए सरिटाल सार्कुलेशन पड़े फिलसे आशा कर 
যখন এরকম কার্ডিয়াক লুপিং হয় তখন এরকম কোন সেফটানি থাকে না দেখো এখানে এই ছবিটা এই যে এখানে আমি যদি বলি এটা হচ্ছে যে সাইনাস ভেনোসাস এইটা হচ্ছে তারপরে এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম ঠিক আছে তারপরে এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকাল তাহলে অ্যাট্রিয়াম ভেন্ট্রিকাল এখানে এটার ভিতরে কিন্তু তুমি যদি ক্রস সেকশন করো এরকম হলো দেখতে পাবো আর কিছুই নাই ভিতরে কোনো সেপটাম নাই এখন সেপটাম নাই তারপর সেপটাম ডেভেলপ হতে শুরু করে দেখো এই যে গ্রিন কালারের এটা হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোন দিক থেকে সেপটামটা আসছে এখানে যে এই যে অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকালের মধ্যে যেটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোকার্ডিয়াল কুশন এবং এই অ্যান্ড্রোকার্ডিয়াল কুশন এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা নিউরাল ক্রেস্ট ডেরিভেটিভ এটা জানতে হবে নিউরাল ক্রেস্ট ডেরিভেটিভ তাহলে এই এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন থেকে আমাদের যতগুলো স্ট্রাকচার আসবে ওগুলা বলা যায় আলটিমেটলি এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন আমাদের হচ্ছে আলটিমেটলি নিউরাল ক্রেস্ট ডেরিভেটিভ তাহলে প্রথম যেটা হবে যে একটা সেপটাম তৈরি হবে ফার্স্ট সেপটাম সেটার নাম হচ্ছে সেপটাম প্রাইমাম সেপটাম হওয়ার আগে এটা কিন্তু একটা অস্টিয়াম অস্টিয়াম মানে কি যে কমিউনিকেশন অস্টিয়াম হচ্ছে ফুটো তো এখান থেকে একটা বড় একটা ফুটো রাইটের ট্রাম থেকে লেফটের ট্রামে যাচ্ছে এই প্রথম যখন কোনোই সেপটাম ডেভেলপ করে নাই এই প্রথমটার নাম হচ্ছে অস্টিয়াম প্রাইমাম তাহলে অস্টিয়াম প্রাইমামের মধ্যে যেই সেপটামটা ডেভেলপ করবে সেটার নাম হচ্ছে সেপটাম প্রাইমাম তাহলে সেপটাম প্রাইমাম যেটা হয় তাহলে সেপটাম প্রাইমাম কোথা থেকে ডেভেলপ করতে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন তো হচ্ছে এই অ্যাক্ট্রিয়া অ্যাক্ট্রিয়ার রুফ থেকে আসতেছে যাচ্ছে কিসের দিকে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে ঠিক আছে এইভাবে এটা করবে এইভাবে হচ্ছে এটা গ্রো করলো এখন একশো পার্সেন্ট অবলিটারেটেড হয়ে গেলে তো হবে না কারণ আমাদের তো ব্লাড আসতেছে ভেনিকাবা দিয়ে ইনফিয়র ভেনিকাবা দিয়ে এখন এটা তো লেফট থেকে রাইট থেকে লেফটে শান্ত হইতে হবে এই জন্য এই সেপ্টামটা গ্রো হওয়ার পরে এই সেপ্টামের মধ্যে একটা এই সেপ্টার মধ্যে হচ্ছে একটা এরকম অস্টিয়াম তৈরি হবে ঠিক আছে যে একটা অস্টিয়াম তৈরি হলো যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ আর এখানেও কিছু একটা হবে এখানে অল্প একটা সেপটাম তৈরি হবে এই ছবিতে আছে তাহলে এখন যে নতুন করে একটা সেপটাম তৈরি হলো যার মধ্যে দিয়ে এখন ব্লাড পাস করতে পারতেছে এই সেপটামটা নতুন করে তৈরি হয় এটার নাম হচ্ছে এই অস্ট্রিয়াটা নতুন করে তৈরি হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে অস্ট্রিয়াম সেকেন্ড ডাম খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে অস্ট্রিয়াম সেকেন্ড ডাম কোথায় তৈরি কোথায় সিচুয়েটেড এটা কিন্তু সেপটাম প্রাইমামের মধ্যে অস্ট্রিয়াম সেকেন্ড ডাম এবং এটার নাম অস্ট্রিয়াম সেকেন্ড ডাম কেন কারণ এটা হচ্ছে সেকেন্ড অস্ট্রিয়াম এটা হচ্ছে একটা ওপেনিং এখন এটা এটার মধ্যে দিয়ে ব্লাড পাস করবে ফার্স্টে তো কোনো কোনো ওপেনিং এ ছিল না একটা হলো একটা ওপেনিং গ্রস একটা ওপেনিং ছিল এখন এটা গেল তারপর যেটা হবে যে খুব খেয়াল করে দেখো এই যে সেপটাম প্রাইমাম সেপটাম প্রাইমামের রাইট সাইডে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোন সাইড সেপটাম প্রাইমামের রাইট সাইড রাইট সাইডে আরেকটা সেপটাম গ্রো করতে শুরু করবে যেহেতু এটা প্রাইমামের পর দ্যাট ইজ সেপটাম সেকেন্ড ডাম ঠিক আছে তো সেপটাম সেকেন্ড ডামটা দুই পাশ থেকে গ্রো করে একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল রুফ থেকেও আসবে আবার এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন থেকেও আসবে এখন এই এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন এবং এটা আস্তে আস্তে গ্রো করে এখানে মিট করবে এরকম একটা জায়গায় করলো করার পরে এখানে একটা ওপেনিং থাকবে টোটালি মিট করবে না এখানে একটা ওপেনিং রয়ে গেছে ঠিক আছে এটুকু মিট করলো এটুকু মিট করলো ওপেনিং আছে এখন এখানে দেখো এই যেটা এখন এই যে সেপটাম প্রাইমামের উপরের পোর্শন এইটা এটা আস্তে আস্তে এখানে রিগ্রেস করে যাবে তাইলে রুফের দিকে শুধুই মাত্র থাকবে হচ্ছে সেপটাম সেকেন্ড ডাম নিচে নিচের দিকে থাকবে কিছুটা হচ্ছে সেপটাম সেকেন্ড ডাম আর এই যে সেপটাম সেকেন্ড ডামের মধ্যে যে একটা ফোরামেন এটা হচ্ছে ফোরামেন ওভালি খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে সেপটাম সেকেন্ড ডাম অস্টিয়াম সেকেন্ড ডাম অস্টিয়াম মানে হচ্ছে ফুটো এটা ছিল হচ্ছে সেপটাম প্রাইমামে আর সেপটাম সেকেন্ড ডামে যে ফুটোটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ফোরামেন ওভালি কখনো এগুলো কনফিউজ করা যাবে না তো এটা হচ্ছে এখানে তৈরি হলো এখন দেখো এখন এই যেখানে এটা টোটালি রিগ্রেস করে গেছে এ পর্যন্ত টোটালি রিগ্রেস করে গেছে তার সেটা লেগে আছে এখন এটা দেখো যখন ব্লাডটা দিক থেকে দিকে যাবে তখন এটা এভাবে আসতে তো এটা জাস্ট ফ্ল্যাপ করে এভাবে ওপেন হয়ে যাবে ব্লাডটা দিক থেকে দিকে যাবে আবার যদি ব্লাডটা দিক থেকে দিকে আসতে চায় এটা ক্লোজ হয়ে যাবে ওকে এটা হচ্ছে একটা ওয়ান ওয়ে বাল্বের মতো ক্লোজ কাজ করতেছে আবার বলি 
যে ব্লাড যখন দিকে দিকে যাবে এটা এভাবে আছে এটা এদিকে ওপেন হয়ে যাবে তার মানে এটা রাইট টু লেফট শান্ত এলাও করতেছে বাট যখনই বার্থ হয়ে যাবে বেবিটার আমরা অলরেডি জানি যে বার্থ হয়ে গেলে লেফট অ্যাট্রিয়ামের প্রেশারটা বেড়ে যাবে কেন বাড়ে সেই এক্সপ্লেনেশন বলছি তখন হচ্ছে এটাকে পুশ করে এটাকে এখানে ক্লোজ করে রাখবে দ্যাট ইস ফোরামেন ওভারলিকে ক্লোজ করে রাখতেছে ঠিক আছে ফোরামেন ওভারলিকে ক্লোজ করে রাখে এবং এখানে কন্টিনিউসলি প্রেশার করে এটার সাথে সিল করে ফেলবে যখন সিল হয়ে যাবে তখন একটা ফোসা তৈরি হবে এর নাম হচ্ছে ফোসা ওভারলিস ठीकाम তারপর যখন সেপ্টাম প্রাইমাম ডেভেলপ করে ফেলছে সেপ্টাম প্রাইমামের মধ্যে হচ্ছে সেপ্টাম অস্টিয়াম সেকেন্ডাম গ্রো করছে এই দেখো যে যখন এটা টোটালি হয়ে গেছে তারপর এর মধ্যে হচ্ছে এই অলরেডি সেপ্টাম প্রাইমামের মধ্যে অস্টিয়াম সেকেন্ডামটা গ্রো করলো গ্রো করার পরে তারপর হচ্ছে যে ওই একই কথা তারপর সেপ্টাম সেকেন্ডাম ডেভেলপ করবে সেপ্টাম প্রাইমামের রাইট সাইডে যেটা হচ্ছে রাইট টু লেফট শান্তে হেল্প করবে তারপর হচ্ছে সেখানে ফোরামেন ওভারলি তৈরি হবে সেপ্টাম সেকেন্ডামে ফোরামেন ওভারলি যেটা হচ্ছে একটা ওয়ান ওয়ে ভালভ হিসাবে কাজ করবে তারপর যখন বার্থ হবে বার্থ হওয়ার পরে এখানে হচ্ছে লেফট একটা প্রেশারটা বাড়বে প্রেশার বেড়ে গেলে এটাকে এই ভালভটা কমপ্লেক্স কমপ্লিটলি কমপ্লেক্স করে রাখবে এগেনস্ট দা সেপ্টাম সেকেন্ডাম তখন এটা হচ্ছে সিল হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ফোস ওভারলিস হবে এখন প্যাটেন্ট ফোরামেন ওভারলি প্যাটেন্ট ফোরামেন ওভারলি আর হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট এই দুইটা জিনিস কিন্তু সেম না অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট হচ্ছে যে এই যে সেপ্টাম প্রাইমাম সেপ্টাম সেকেন্ড টার্ম এইগুলোতে কোনো ডিফেক্ট এইগুলো তো অবলিটেটেড হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না এগুলো অবলিটেটেড হয় নাই সেপ্টাম প্রাইমাম কোনটা সেপ্টাম প্রাইমাম হচ্ছে যে একদম ইনিশিয়াল কন্ডিশনে যেটা ছিল সেটাই হয় নাই আর সেপ্টাম সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে যে এইটা এটা কিন্তু কভার করে ফেলবে সেপ্টাম সেকেন্ড টার্ম সেপ্টাম সেকেন্ড টার্ম এটা কভার করে নাই সো আর ফোরামেন ওভারলি কিন্তু টোটালি আলাদা জিনিস সেটা ফোরামেন ওভারলি হচ্ছে যে সেটা সেকেন্ড টার্মের মধ্যে তৈরি হয় তো এই দুটাকে কনফিউজ করা যাবে না তো প্যাটার্ন ফোরামেন ওভারলি যদি তাহলে এখন ফোরামেন ওভারলি হোক বা অ্যাট্রিয়াল মানে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট দ্যাট ইজ ডিউ টু সেপ্টাম প্রাইমাম সেপ্টাম সেকেন্ড টার্ম যেটাই হোক মেইন থিম হচ্ছে দুইটা অ্যাট্রিয়ামে রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম কমিউনিকেট করতে পারছে এখন নরমালি যেটা হয় যে যদি এরকম কমিউনিকেট করতে পারে কমিউনিকেট করতে পারলে ধরো বিভিন্ন আমাদের বডিতে কিন্তু যে ভেইন ভেইনের স্ট্রাকচার গুলো আছে ভেইনের পোর্শনটা কিন্তু টার্বুলেন্ট ফ্লো থাকে এটা কিন্তু খুবই স্ট্যাসিস থাকে ঠিক আছে এবং খুব আমাদের বডিতে যদি হাইপার কোয়াগুলেশন স্টেট থাকে তাহলে যে ভেইনাস যে পোর্শন সেখানে খুব ইজিলি থ্রোম্বোসিস ডেভেলপ করতে পারে ঠিক আছে যেটাকে আমার বলতে হচ্ছে ডিপ ভেইন থ্রোম্বোসিস ডিভিটি ডিপ ভেইন থ্রোম্বোসিস चलेटलीटरी प्रेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारे
যদি সুপারিন পজিশনে চলে যায় তখন কি হবে খুব ইজিলি হচ্ছে আমাদের যে ভেইন আছে ভেইন গুলা মানে ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যাবে আমাদের হার্টে হার্ট যদি ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে এই রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে গেছে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে গেলে এখানে ট্রানজিয়েন্টলি খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রানজিয়েন্টলি রাইট অ্যাট্রিয়ামের প্রেশারটা বেড়ে যায় এবং ওই মাত্র ওই সময়ে যদি চোম্বাসটা আসে চোম্বাসটা রাইট টু লেফট শান্ত হবে লেফট টু শান্ত হয়ে গেলে লেফট অ্যাট্রিয়াম এন্ট্রি করবে मास्कुलारे मास्कुलारिफेक्ट टे लुपर मध्य पड़े गल पसिबल नाइजेशन ग्रेट आर्टारिज ग्रेट आर्टारिज ठीक तैयारी ट्रांसपोजिशन हो गए मीट कर 
এখন এখানে যে ইন্টারভেন্টিকুলার ফোরামেনের মধ্যে যদি ভেন্টিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট থাকে এটা মনে রাখতে হবে যে ম্যাক্সিমাম ভেন্টিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট থাকবে হচ্ছে মেমব্রোনাস সেপটা ঠিক আছে মেমব্রোনাস পোরশনে যেটা আপার পোরশনে আছে আচ্ছা এখানে বলছে যে গ্রোথ অফ এন্ডোকার্ডিয়াল পোরশন সেপারেটস অ্যাট্রিয়া फ्रॉम द ভেন্টিকুল এন্ড কন্ট্রিবিউট টু গ্রোথ অ্যাট্রিয়াল আচ্ছা এখানে যে এন্ডোকার্ডিয়াল পোরশন আছে এটা তো আমরা অলরেডি জানি এটা অ্যাট্রিয়ামের সেপটামল তৈরি করতে হেল্প করতেছে আর এখন দেখলাম এটা ভেন্টিকুলার সেপটামল তৈরি করতে হেল্প করছে মোর ইন্টারেস্টিংলি এখানে যে দুটো ভালভ আছে এখানে হচ্ছে যে মাইট্রাল ভালভ লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট ভেন্টিকুলার মধ্যে মাইট্রাল ভালভ আর এখানে যে হচ্ছে ভালভ আছে সেটা হচ্ছে লেফট রাইট আর্টারি রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট ভেন্টিকুলার মধ্যে যে ট্রাইকাসফিড ভালভ এই ভালভগুলোও তৈরি করে হচ্ছে তৈরি করতে কন্ট্রিবিউট করে এন্ডোকার্ডিয়াল পোরশন প্লাস প্লাস स्ट्राचार আবার এরকম ভাবেও যে সেপটাম তৈরি করার মাধ্যমে উই স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করতে কন্ট্রিবিউট করতে তাহলে এন্ডোকার্ডিয়াল পোরশন সেপারেটস অ্যাট্রিয়া फ्रॉम দ্য ভেন্টিকুল ওকে আমরা শিওর একটা থেকে ভেন্টিকুল সেপারেট করতেছে এবং কন্ট্রিবিউট টু বোথ অ্যাট্রিয়াল সেপারেশন এন্ড মেমব্রানাস পোরশন অফ দ্য ইন্টারভেন্টিকুলার সেপটাম অ্যাট্রিয়াল সেপারেশন আমরা দেখছি যে সেখানে সেপটাম প্রাইমামের একটা বড় পোরশন ছিল আমাদের এন্ডোকার্ডিয়াল পোরশনে আর এখানে ইন্টারমেমব্রানাস এখানে হচ্ছে ইন্টারভেন্টিকুলার সেপটামে মেমব্রানাস পোরশন তৈরি করতেছে আচ্ছা এখন আসতেছে আউটফ্লো ট্র্যাক্ট ফর্মেশন এটা খুবই ইজি এখন আমাদের হার্টে আউটফ্লো কি হয় ইনফ্লো তো হচ্ছে ইনফ্লো হয় কোথায় আমি যদি এটা আবার একটা হার্ট আঁকি এটা হচ্ছে যে রাইট অ্যাট্রিয়াম এটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্টিকল ইনফ্লো কিন্তু এই অ্যাট্রিয়াম গুলাতে যেখান থেকে আসো তার আউটফ্লো হচ্ছে কোথায় আউটফ্লো হচ্ছে একটা আউটফ্লো হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক যেটা হচ্ছে রাইট ভেন্টিকল আর একটা হচ্ছে যে माइग्रेट कर रिज आल बालवार रिज ये जिसकाल आर्टरिओसिस এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এমব্রনিক হার্টের স্ট্রাকচার আমরা যদি এমব্রনিক হার্টটা দেখি এই যে এমব্রনিক হার্ট দেখো এখানে আছে হচ্ছে যে ট্রাঙ্কাস আর্টারিসাস বালবাস কর্টিস এখানে ছুটে দেখো এই যে ব্লু পোরশনটা দেখতেছো রেড পোরশন দেখতেছো এটা হচ্ছে ট্রাঙ্কাস আর্টারিসাস আর এখানে যে গ্রিন পোরশন এটা হচ্ছে বালবাস কর্টিস এখানে না রিজ আছে তুমি যদি কাটো এখানে দেখবো যে এরকম একটা রিজ আছে এরকম রিজ আছে ঠিক আছে ক্রস সেকশনে রিজ আছে ট্রাঙ্কাস আর্টারিসাস এ এরকম রিজ আছে এখানে এসে হচ্ছে নিউরাল ফ্লেজ গুলো মাইগ্রেট করে আলাদা स्पाइलेशन ना आलदा सार्किट थे स्ट्राचार ভালো করে আঁকি এই যে এটা হচ্ছে 
এখন এই জিনিসটা যদি পার্সিস্টেন্ট থাকে এটা যদি ওই অ্যাওটিকো পালমোনারি সেপ্টাম এসে সেপারেট করে তারপর এটাকে যদি স্পাইরাল না করে এইভাবে তবে স্পাইরাল না করে তাহলে কিন্তু অ্যাডাল্ট ফর্মে আসবে না এই যে স্পাইরাল কোড লিখ দিয়ে তৈরি করবে পালমোনারি ট্র্যাঙ্ক আর পিছন দিয়ে যাবে হচ্ছে অ্যাওটা এখন যদি পার্সিস্টেন্ট থাকে পার্সিস্টেন্ট থাকলে তো স্ট্রাকচারটা এরকম থেকে যাবে এরকম থেকে গেল তাহলে কি হচ্ছে দেখো जाए मध्य फिर ग्रो करना ख्याल करो ब्लू फर्मेशन लोकेशन ह कम्युनिकेशन आटोरियम रेड पोर्सन डेभलप कर लागान खुब सहजे 
ধরো খুব ফাইব্রস খুবই ফাইব্রস এই লিফলেট গুলা আর মুভমেন্ট করতে পারতেছে না এটাকে বলা হচ্ছে স্টেনোসিস আর রিগার্জিটেশন হচ্ছে খুবই ফ্লাইবল এটা এদিকে তো ওপেন হলো ওপেন হওয়ার পর যখন আবার ব্লাডটা ব্যাক করতে চাইবে এটা এদিকে এসে পুশ করে এই বালটাকে ক্লোজ করে দিবে ঠিক আছে বালটা ক্লোজ হবে যেন ব্ল্যাক ফ্লো না হয় রিগার্জিটেশন হচ্ছে অনেক ফ্লাইবল বাল থাকবে এটা ক্লোজ করে ক্লোজ হতে পারবে না রাদার এটা আরো উল্টায় যাবে উল্টায় ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে সো ব্লাডটা খুব ইজিলি ফল করবে এটা হচ্ছে যে রিগার্জিটেশন আর ডিসপ্লেস বাল হচ্ছে যেখানে থাকার কথা সেখানে নাই যেমন ধরো যেমন ধরো হচ্ছে ডিসপ্লেস বাল যদি আঁকি এটা খুব ক্লাসিক্যাল হচ্ছে যে এফসিন অ্যানোমেলিতে এফসিন অ্যানোমেলি হয় এটা হচ্ছে যে লিথিয়াম এক্সপোজার প্রেগনেন্সিতে যদি পেশেন্ট লিথিয়াম খায় লিথিয়াম নেয় লিথিয়াম হচ্ছে একটা মুড স্টেবিলাইজার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মুড স্টেবিলাইজার থাকে তখন হচ্ছে লিথিয়াম যদি ইনটেক করে তখন কিছু হার্টে ফিটাসে অ্যাবনোমালিটি দেখা যায় ওই প্রবলেম গুলাকে বলা হয় এফস্টেন অ্যানোমালি তাহলে আমরা এফস্টেনের সাথে পড়ে ফেলি যে কি কি হয় আমরা প্যাথোলজি সেগমেন্টে চলে আসছি যেহেতু এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ওইটা ওই আলটিমেট ওই তিনশো দুই পেজে এখানে দেখো এফস্টেন অ্যানোমালি আছে এফস্টেন অ্যানোমালিতে যেটা হয় যে লিথিয়াম এক্সপোজারে হয় এখানে যেহেতু ঠিকভাবে পাম্প করতে পারছে না এটা আলটিমেটলি খুব অল্প ব্লাড পাম্প করে এবং এটার অবস্থা ক্যাপাসিটি খুব অল্প ব্লাড নেওয়ার এটার অবস্থা হচ্ছে একটা আর্টের অ্যাট্রিয়ার মতো হয়ে যায় তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি খুব ইজি বয়সে দেখতে পারি অল্প বয়সে এটা গ্রো করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আচ্ছা এখন হচ্ছে জানতে হবে যে কোন এখানে মানে কোশ্চেন টাইপ কি হতে পারে পরীক্ষাতে আমাদের জানতে হবে একটা স্ট্রাকচার ছিঁড়ে গেছে লাইগেট করছে অথবা একটা ছবি দিছে একটা ক্যাডাবার ছবি দিছে দিয়ে এখানে মার্ক করে দেখাবে যে এখানে একটা জিনিস এই এই আর্টারি যে সমস্যা আলটিমেট লাস্টে গিয়ে প্রশ্নটা করবে যেটা অ্যাওটিক আর্টস ডেলিভেটিভে কোন জায়গা থেকে আসছে এটা হচ্ছে কি অ্যাওটিক আর্টসের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সিক্স কোনটা এই যেগুলো বসে হচ্ছে যে আমরা যে ব্রাঙ্কিয়াল আর্টস পড়ছি ব্রাঙ্কিয়াল আর্টস আর্টস ক্লেফট পাউচ ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে ওই ব্রাঙ্কিয়াল আর্টস থেকে আসে ঠিক আছে আর্টস ফার্স্ট আর্টস সেকেন্ড আর্টস থার্ড আর্টস আমি জানি যে ক্লেফট হচ্ছে একটু ডার্ম আর্টস হচ্ছে মেজোডার্ম আর পাউচ হচ্ছে এন্ডোডার্ম ঠিক আছে এই আমাদের ব্লাড রেসেল এটা হচ্ছে মেজোডার্মাল ডেরিভেটিভ সো এইগুলা ফার্স্ট আর্চে থাকে কে ফার্স্ট আর্চে যে ব্রাঙ্কিয়াল আর্চের মধ্যে ফার্স্ট আর্চের মধ্যে যে রেসেলটা থাকে সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিলারি আর্টারি আমাদের ম্যাক্সিলারি যেটা এই দুটো মনে রাখতে হবে এবং সেকেন্ড আছে আছে যেটা এটা হচ্ছে স্ট্যাপিডিয়াল আর্টারি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড এস ফোর সেকেন্ড এস ফোর স্ট্যাপিডিয়াল আর্টারি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হাইওয়েট মনে রাখা যায় তবে স্ট্যাপিডিয়ালটাই কমনলি টেস্টেড আচ্ছা এর পর গুলা বোঝার জন্য বা মনে রাখার জন্য এই ছবিটা দেখে মনে রাখতে হবে বুঝতে হবে থার্ড আর্টসে থার্ড আর্টসে যে সকল ভেসেল থাকে আমাদের অ্যাডাল্ট বা স্কুলার সিস্টেমে ওই থার্ড আর্টসের ভেসেল গুলা কোন কোন স্ট্রাকচার তৈরি করে সেটা আমাদের জানতে হবে তাহলে এখানে দেখো এটা কি এটা হচ্ছে একটা ক্যারোটিড আর্টার এটা হচ্ছে কমন ক্যারোটিড এটা হচ্ছে রাইট কমন ক্যারোটিড এটা হচ্ছে লেফট কমন ক্যারোটিড তো রাইট সাইডেড আর্টস থেকে অবভিয়াসলি রাইট সাইডের স্ট্রাকচার তৈরি করবে রাইট কমন ক্যারোটিড আর লেফট সাইড যে আর্টস আমি যে আর্টসের ছবিটা আঁকি দেখো আমাদের মনে আছে কিনা আর্ট ছবিটা হচ্ছে যে এইরকম
এরকম এখানে আমি কম দিছি এখন হচ্ছে আর্চ বাইরের দিকে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পাউচ আর ভিতর দিকে যে ক্লাস এগুলো হচ্ছে ক্লিফট হ্যাঁ ভুলটা ভুল বলছি বাইরের দিকে যেগুলো দেখা যায় হচ্ছে ক্লিফট আর ভিতরের দিকে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পাউচ পাউচ এর মধ্যে থাকবে ঠিক আছে ওকে তাইলে এখানে যে থার্ড থার্ড এর করতেছে এখানে হচ্ছে কমন ক্যারোটিট এবং অ্যান্ড পার্ট অফ ইন্টারনাল ক্যারোটিট পার্ট এখানে যত ব্লু যতটুকু দিছে এইটুকু এটুকু ইন্টারনাল ক্যারোটিট থেকে আসতেছে এইটাই মনে রাখতে হবে যে এটা হচ্ছে থার্ড আর্চ এর ডেরিভেটিভ ঠিক আছে তারপর ফোর্থ আর্চ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো ফোর্থ আর্চে যেখান থেকে এটা আছে যে রাইট সাইড এটা তো রাইট সাইড না রাইট সাইড এখানে দেখো যে এটা সাবক্লেভিয়ান আর্টারি আমরা তো জানি যে ইম্পর্টেন্ট বা মনে রাখতে হবে কেন হচ্ছে যে এখানে একটা এই আর্চ গুলোর মধ্যে না শুধু বেসেল থাকে না আর্চ গুলোর মধ্যে মেজোডার্ম থাকে বেসেল থাকে নার্ভ থাকে কাটিলেজ থাকে এখন প্রত্যেকটাতেই না নার্ভ আছে থার্ড আর সিক্স এ কোন নার্ভ এটা মনে রাখতে হবে থার্ড সরি ফোর্থ আর সিক্স এ ফোর্থ এর মধ্যে যে নার্ভ সেটা হচ্ছে রাইট রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ ল্যারেঞ্জিয়াল ঠিক আছে लेफ्ट सैडेट रे तैर कर ट्रांक ियल खुब इम्पर्टेंट कार्य मन रखा आशा कर ढुके दिक दिए बेर তার মানে এই যে স্ট্রাকচার এটা হবে অ্যাট্রিয়াম কারণ এটা এন্ট্রি অ্যাট্রিয়াম দিয়ে অবভিয়াসলি এন্ট্রি করে আলটিমেটলি লুপিং হবে অ্যাট্রিয়াম দিয়ে এন্ট্রি করে এই স্ট্রাকচারটা হবে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম তৈরি করবে এগুলা আর এগুলো হচ্ছে আউটফ্লো ট্র্যাক্ট এগুলো হচ্ছে অবভিয়াসলি আউটফ্লোর মধ্যে আমাদ
এওটা আছে তারপর হচ্ছে পালনের ট্রাঙ্ক আছে এগুলো তৈরি করবে তো ব্লাড যদি তুমি চিন্তা করো তো ব্লাড তো বের হয়ে যাচ্ছে এওটা আর হচ্ছে পালমনের ট্রাঙ্ক তার আগে কোথায় আছে তার আগে হচ্ছে এই জিনিসটা তাই না এবং এটা কোনটা তুমি যদি হার্টের কথা চিন্তা করে দিক দিয়ে এসে ভেন্টিকুলে যাবে ভেন্টিকুল থেকে না তারপর হচ্ছে বেরোবে সো এই এওটা এবং ট্রাঙ্কের আগে হচ্ছে ভেন্টিকুল ঠিক আছে তো এই যে বালবাস পটিস বালবাস পটিস তৈরি করবে হচ্ছে ভেন্টিকুল এখন ভেন্টিকুলে না ভেন্টিকুল ভেন্টিকুল আর একটা এগুলো দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ট্রাভিকুলেটেড পার্ট আর একটা হচ্ছে স্মুথ পার্ট তুমি যদি ভেন্টিকুলার ছবি আঁকি ধরো এটা হচ্ছে ভেন্টিকুল তুমি দেখো যে এই পাশে কিন্তু অনেক ট্রাভেকুলি থাকে বাট আউট ফ্লো সেটা কিন্তু স্মুথ থাকে তাহলে বালবাস কটিস এটা তো হচ্ছে যে আর এই পোর্শনটা যেহেতু ট্রাঙ্কাস আর্টিসাস থেকে আসছে তার আগের পোর্শনটা বালবাস কটিস তো বালবাস কটিস অবভিয়াসলি স্মুথ পার্ট তৈরি করবে ঠিক আছে আর বালবাস কটিস বালবাস কটিস এর আরো আগে এই যে এই পোর্শন এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ভেন্টিকুল আমি যদি একটু খুব গাঢ় করে আহ শেড দিই এখানে ধরো এখন হচ্ছে আমি গ্রিন কালারে দিচ্ছি গ্রিন কালারে এটা হচ্ছে বালবাস কটিস বালবাস কটিস তার পিছনে থাকবে হচ্ছে যে প্রিমিটিভ প্রিমিটিভ ভেন্টিকল এটা হচ্ছে আমি ব্লু কালার এইটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ভেন্টিকল ঠিক আছে তাইলে বালবাস কটিস তো তৈরি করলো হচ্ছে আমাদের স্মুথ পার্ট স্মুথ পার্ট स्मुथ पार्ट हमान दिए ब्लाड टेस्ट पड़े मान जो रिटार्न एखने स्मुथ पार्ट हमारे प्रश्न তাহলে এখানে তাহলে এর সাথে ট্রাভেকুলেটেড পার্ট সবসময় আসতেছে হচ্ছে প্রিমিটিভ পোর্শন থেকে তাহলে এখানে যে ভেন্টিকুল আর ট্রাভেকুলেটেড পার্ট অফ দ্য ভেন্টিকল এটা তৈরি করছে প্রিমিটিভ ভেন্টিকল থেকে আর এখানে হচ্ছে অ্যাট্রিয়ামের ট্রাভেকুলেটেড পার্ট আছে সো এটা অ্যারাইজ করবে হচ্ছে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম থেকে তো এই ব্লুটা আমরা বলছি এটা হচ্ছে হচ্ছে প্রিমিটিভ প্রিমিটিভ ভেন্টিকল তাহলে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম হবে ধরো আমি এখানে इम्पोर्टेंट रेफ्ट বডির মেইন ব্লাড এসে কিন্তু পরে হচ্ছে রাইট সাইড দিয়ে তাহলে যে রাইট পোর্শন যেটা এখানে যে রাইট আছে এটা তৈরি করবে হচ্ছে যে ভেনেকাবা আমাদের যে ভেনেকাবা সিস্টেম আছে মেইনলি হচ্ছে আমাদের সুপিরিয়র ভেনেকাবাটা তাহলে এই যে রাইট হর্ন অফ দ্য সাইনাস ভেনাসাস সেটা হচ্ছে স্মুথ পার্ট অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়া ঠিক আছে আর লেফট পার্ট যেটা আছে এই পোর্শনটা লেফট পোর্শনটা তৈরি করবে হচ্ছে করোনারি সাইনাস করোনারি तैरी এই যে লেফট পোর্শন আছে লেফট পোর্শন অফ দ্য সাইনাস ভেনাসাস এখান থেকে আসতেছে তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এন্ডোকার্ডিয়াল পোর্শন থেকে কি তৈরি আমরা পড়ছি আমরা অ্যাট্রিয়াল সেপটাম আসে তারপর মেম্বরাস পোর্শন অফ দ্য ইন্টারভেন্টিকুলার সেপটাম আসে তারপর আছে অ্যাট্রিওভেন্টিকুলার ভালভ যেটা इनफिरियर भेनेकाबा कि देखो 
দেখো এখানে একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে আমরা হচ্ছে প্রিমিটিভ বেনাস সিস্টেমটা কি রকম প্রিমিটিভ বেনাস সিস্টেমটা অনেকটা এরকম একটা প্রশ্ন নাকি দুই পাশে থাকে বুঝছো এটা হচ্ছে একটা কার্ডিনাল বেইন अनेक रिग्रेस कर শুধু এর মধ্যে থেকে এই অংশটা দিয়ে তৈরি হয় হচ্ছে আর এই অংশটা দিয়ে এই অংশটা দিয়ে তৈরি হয় হচ্ছে এখানে থাকে হচ্ছে হার্টটা ঠিক আছে আর এই যে পোর্শন এই যে এই জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে থাকে না রিগ্রেস করে যায় তাহলে আমাদের যে সুপিরিয়র ভেনেকাবা এটা আসতেছে হচ্ছে রাইট অ্যান্টেরিয়র কার্ডিনাল থেকে আসতেছে मिले स्ट्रक्चर तैर कर जिज्ञासबाई भलो थक सुस्त सबा के धन्यवाद